tudo bem, gente? Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês top 10, tipo, muito difícil de escolher, gente. Eu confesso que eu tô iniciando o vídeo e ainda tô assim, ai, será que é isso mesmo que eu quero falar? Porque, cara, quando a gente tem uma coleção enorme, eu tô olhando pra ela agora. É muito difícil de escolher e fazer esse negócio de top 5. Top 5 pra mim é mais difícil ainda. Top 10... Também faço, tipo, chorando, mas vou tentar, porque vocês sempre me pedem. Eu quase não faço vídeo de top 5, top 10, né? Enfim. Então, esse vídeo aqui, eu vou fazer falando os top 10 perfumes inspirados. Que eu separei, assim, que são os que eu ou tô amando muito nesse momento, ou amei desde o momento que chegou e, tipo, muito tempo se passou e ele continua sendo queridinho. Então, que é bom mesmo, né? É, enfim, ai, vamos lá, vamos começar São 10 que eu vou mostrar, eu vou mostrar um extra no final Que eu acho que é o queridinho de todos os queridinhos, tá? Vou mostrar no final esse último, que pra mim é como se fosse um bônus do vídeo E sim, ele é o mais importante na minha vida até hoje, tá? Desde que ele chegou, assim, ele se tornou número 1 um. Vou falar por último Agora eu não vou falar na ordem não, vou só mostrar os 10, tá? Então vamos lá Vou começar com esse aqui, que ele chegou há pouco tempo, eu fiquei muito feliz com o que eu senti aqui. Esse aqui, gente, ele é o Caos. Ai, eu sinto já vem uma memória boa, sabe? É, ele é da Burlesque, Burlesque é uma marca de perfumes inspirados, de fácil acesso, sabe? Eles são bem baratinhos, ainda tem cupom de desconto com o meu nome, Luma. Enfim, gente, esse aqui é inspirado no meu amado Dolce Gabbana por Home. Que tá um pouco usadinho, por quê? Porque Éder também se apaixonou por esse cheiro e tava usando direto. Escondi, porque é uma fragrância que apesar de falar que é mais masculina, dá pra mulher usar com certeza. Tem aquele cheiro de perfume caro, tem cheiro de pessoa elegante. Ai, ele é muito gostoso, sou completamente apaixonada. Já contei a história dele aqui no canal várias vezes de como eu conheci com 17 anos esse perfume. E eu sou apaixonada, sou louca, louca, louca por essa fragrância. E por ser louca pela fragrância, eu tenho pena de usar porque o dólar tá 4,40, não é mesmo, gente? Então, é, fica bem caro, né? A gente tem medo do perfume acabar e a gente não poder comprar outro. Não tá numa época, né, legal de dinheiro pra comprar outro. Aí vai que o perfume vai, sai de linha e você fica sem a fragrância. Por isso o medo de usar. Eu não tenho medo de usar, não tenho pena de usar quando eu tenho um backup, sabe? Mas enfim, eu amo, deixo guardadinho e não preciso usar porque eu tenho bons inspirados como esse aqui da Burlesque. Que além de ser absurdamente parecido, ai como eu queria que existisse isso lá naquela época que eu tinha 17 anos, não tinha dinheiro pra comprar nada direito, tive que parcelar em mil vezes. É... Esse aqui, gente, além de ser muito similar, ele tem uma fixação assim, e projeção muito boa. Ai, ele é muito igual, muito igual. Gente, como que vocês conseguem? Ele é muito igual. E dá pra homem e mulher usar tranquilamente. Então, assim, eu... Eu até fiquei na dúvida de qual escolher da Burlesque, porque eu tô completamente apaixonada pelo inspirado no Armani Code que eles me mandaram, que tá perfeito também. Eu gosto muito do inspirado deles, do Hipnose. Porém, o meu escolhido da vez foi esse aqui. Caos. Ai, gente, ele é muito bom. Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui, que é o da La Rive Hello Beauty, que ele é inspirado no Anjo de Mon Le Secret. Eu não tenho, infelizmente, para mostrar. Ai, meu Deus! Para mostrar aqui o frasco para vocês, não tenho, gente. Vou tentar pegar na internet e botar a fotinho passando. Vocês gostam disso, não esqueço. Esse aqui, gente, ele é muito a minha cara. Eu não acho que ele tem nada tipo de secret, sabe? Porque secret te lembra alguma coisa meio mística, misteriosa, obscura, fumaça, alguma coisa assim, né? Quente, ele é fresco. Só se for jardim secreto. O nome dele deveria ser jardim secreto. Não o anjo de mão secret. Tinha que ser jardim secreto. Porque ele tem um cheiro de flores frescas, tem cheiro de ar limpo, sabe? De tranquilidade, de felicidade. Que maravilhoso, gente. Confesso que eu não gosto muito do anjo de mão tradicional. Não é que eu não gosto. Nunca me apaixonei por ele a ponto de comprar. Nunca me apaixonei por ele a ponto de falar pra uma loja. Olha, quero esse aqui pra eu poder testar e falar pro pessoal sobre ele. Porque eu nunca me apaixonei por essa fragrância. Não é que eu não goste. 
mas também não sou louca por, pelo perfume, tanto que eu não tenho. Tudo bem que eu só testei na amostrinha. Talvez se eu tiver o frasco, o use, acabe me apaixonando, sim. Porém, nunca chamou minha atenção. Assim, agora esse aqui, meu amor, é um flanker, né, do Anjo da Mão. E, gente, o Anjo da Mão The Secret é um flanker do Anjo da Mão. Esse aqui é um inspirado, da marca La Rive. É mega baratinho os perfumes lá no site da Guelnish, porque eu recebi lá do site da Guelnish. Tem vários perfumes na promoção, uma promoção de verão maravilhosa que eles estão fazendo, mas não sei até quando vai, nem sei até quando vai durar o estoque. Que geralmente lá no site da Guelnish acaba o estoque rápido. Não por pouca quantidade no estoque, mas porque o pessoal compra correndo, né, porque eles fazem umas promoções muito boas. Então corre lá, ainda tem cupom de desconto com o meu nome, Luma. Vou deixar passando aqui na tela, se eu lembrar, né, se der tempo, eu deixo passando aqui na tela. É o cupom de desconto. Mas enfim, gente, esse aqui é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Não esperava me apaixonar tanto assim por ele. Ele é muito minha cara, ele é muito minha vibe, sabe? Maravilhoso, muito gostoso. Fresquinho, muito bom. Outro é esse aqui, é 110 da Tipos. Gente, esse perfume... Ele virou o meu amor. Só que ele é mais fechado pro doce. Tá fazendo um calor aqui no Rio, que pra mim ele é uma tortura. Que eu tenho que olhar pra ele e não usar. Porque eu tenho medo de acabar enjoando porque eu tô usando no momento errado. Porque hoje deve ter feito sensação térmica de uns 60 graus aqui no Rio. Tá muito calor, gente. Muito calor. Tanto que né, vocês estão me vendo de um jeito que vocês quase não me veem. Que é de blusa, né, tipo, sem estar muito coberta. É porque é o calor mesmo que tá fazendo. Enfim. Esse aqui é inspirado no Lazy Million é, Luck, que eu quero muito ter na coleção, porque depois que eu conheci esse inspirado, eu fiquei completamente apaixonada por essa framboesa que tem nele, sabe? Gente, é um perfume delicioso, que ele me faz... É tipo assim, às vezes a gente fala, ah, porque me rende muitos elogios. Eu mesma me elogio com esse perfume. Eu passo e eu fico, nossa, como eu tô cheirosa. Nossa, amor, tá sentindo esse cheiro. Nossa, que cheiro bom. Eu mesma me elogio de tão gostoso que ele é. Então, sem dúvida, da tipos eu escolheria o 110. Veja a hora de fazer um friozinho. Espera aí que tem uma aranha aqui descendo, eu vou matar. Voltei. Mereço, gente, mereço. Aqui gravando meu vídeo em paz, vejo uma aranha descendo pela teia dela. Enfim, vamos lá, vamos continuar. O próximo. Ai, esse aqui, gente, ele deveria ter sido o primeiro a aparecer. Dark Lodge. Gente, quando eu ouvi falar desse perfume, ele é inspirado no uh, Black Love. Esqueci o nome do original, mas eu deixo passando aqui na, na tela. Quando eu escuto assim, Creed, Tom Ford, eu não me interesso muito, porque são perfumes uou, sabe? Pra mulherão, pra tipo, chamar atenção, uau, a maioria deles é assim nessa vibe. Não todos, não conheço muitos, mas os que eu conheci me deixaram com essa impressão. E aí, né, é da In The Box esse aqui. E gente... Eu falei, não, vou com calma, né? O pessoal da Enderbox falou que, ah, porque ele é um perfume que não agrada a todo mundo. É um perfume wow, né? É um perfume pra quem quer chamar atenção e blá. Eu falei, ah, não vai ter nada a ver comigo, porque eu sou bem delicada. Não que não vai existir um momento que eu vou gostar dessa vibe. Por isso que é bom ter esses perfumes. Então, enfim, senti o perfume, gente. A violeta desse perfume é gritante. Se você gosta de cheiro de violeta, esse perfume é pra você. Quando eu senti a violeta, eu fiquei... Como que eu vou falar no canal que esse perfume não é um perfume que agrada todo mundo? Como que eu vou falar que é um perfume difícil de agradar? Que é melhor você experimentar antes? Como que eu vou falar isso? Se eu achei esse perfume maravilhoso... Gente, fez um calor absurdo aqui no Rio e eu usei porque eu não consegui resistir ele me lembra muito, muito, muito muito o antigo Violeta da Nativa Espada, o Boticário que foi descontinuado porém o Violeta era tipo adolescente e esse é tipo mulherão, sabe? é tipo como se o Violeta do, da Nativa Espada o Boticário tivesse crescido tipo isso Gente, eu sou apaixonada por esse aqui, apaixonada, engraçado, que eu fui pra... Primeiro eu fui lá ver o vestido de noiva, com o perfume da In The Box, que foi o inspirado no La Vie Belle and Rose, né? E aí eu fui com o da In The Box, que eles têm um inspirado nesse perfume, La Vie Belle and Rose, que também, inclusive, é nesse frasco e tal, é lançamento. E aí, quando eu fui é, novamente experimentar o vestido, 
calhou de eu ir com outro dentro da box. Eu falei, gente, mas só uso perfume dentro da box pra ir experimentar o vestido de noiva. Já tá marcando esse momento da minha vida ainda box. Gente, esse aqui, quando eu, eu tava falando, ah, vou fazer um, um vídeo com o tema de top 10 de perfumes inspirados. Foi o primeiro que eu peguei. Foi o que veio na minha mente. Não posso esquecer dele. Porque, gente, sério... Surreal de bom, mas é pra quem ama a violeta como eu amo, tá? Eu não achei nada difícil de se apaixonar, me apaixonei na primeira borrifada, maravilhoso. Já quero conhecer o original, porque fixa o projeto, deixa rastro, que tipo assim, quase impossível as pessoas não comentarem. Sempre que eu uso, alguém comenta alguma coisa. E se estiver fazendo muito calor aí, e você for como eu, não resistir a acabar usando, dê poucas borrifadas, porque eu achei bem concentrado. Agora vamos para o próximo, esse aqui da Parfum Perfumes, que é o Idol. Luma, se fala Idol, se fala Idol, não faço a menor ideia, estou lendo como está escrito no frasco. E o que eu sei é que ele é inspirado nesse aqui, Idol, da Lancôme. Ai meu Deus! Ainda bem tadinho que não quebrou, que ele é muito delicado e sensível, ó, que ele é bem fininho, tá vendo? Eu tenho esse aqui que é o, o perfume no qual ele se inspirou, ó. Esse aqui, gente, é muito parecido, é um cheiro. Tem até uma escrita que falou, mas isso é real, oficial mesmo, cheiro de pessoa que acabou de sair do banco, aquele frescor. Sabe, tipo, você vai é, fazer alguma coisa que você fica muito suada, tipo ontem. Ontem eu fui lá em Alcântara andar com a minha filhada e com a minha amiga, mãe da minha filhada, pra ver o vestidinho de daminha dela. E tava um calor danado, e a gente andou muito, 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 né? E depois a gente foi no shopping, enfim, a gente andou muito, tava exausta e muito suada e cansada e suja, obviamente, né? Tem poeira na rua, enfim. Mas com esse perfume aqui, meus amores, você fica com aquela sensação de banho tomado mesmo numa situação como essa. Não, não tava usando esse, porque eu quis experimentar um outro perfume que tinha acabado de chegar, então eu fui com outro, porque eu sou meio ansiosa, assim. Ai, chegou o perfume, então vou sair, eu vou aproveitar para experimentar esse que eu vou sair, sabe? Esse aqui eu já tinha experimentado. Mas esse aqui é aquela sensação de banho prolongada. Acabei de sair do banho. Mesmo depois de rodar em Alcântara, ele tá todo suado e suja, sabe? Dá muita sensação de pessoa limpa, sabe? Ele tem um toque de sofisticação. Que eu acho que é por isso que ele bomba tanto aí. Tanta gente tá louca por esse perfume. Esse aqui da Parfum Perfume está nota 10 também no desempenho. Achei uma fixação e projeção muito, muito, muito boas. Experimentei, inclusive, de outras marcas. Não acho legal ficar, tipo, trazendo, ai, gente, muito ruim, não sei o quê. Talvez eu tenha feito isso alguma vez na vida, né? Porque a gente vai aprendendo com o tempo, evoluindo, amadurecendo. Mas não sou muito mais fã de fazer isso. Usei, não curti, eu nem falo mais daquela marca. Eu não venho aqui falar, eu simplesmente não indico, não falo, entendeu? Então, já deixo claro pra vocês. Bom, mas existe de outras marcas. Já teve umas duas ou três marcas aí, acho que du é, duas marcas que eu experimentei e não curti. Então, eu só tô indicando essa porque essa daqui foi a que eu gostei. Deixa eu tirar daqui, senão eu vou acabar resistindo. O próximo é esse aqui. Ai, gente, esse aqui também é um amadinho, Joker. Não só por mim, né? Um amadinho também do Éder. Que ele é inspirado no Tio Anchu Vip Party Fever masculino, mas que dá pra mulher usar tranquilamente. Nem sei por que, que eles criaram masculino e feminino, porque assim... Inclusive o feminino nem acho tão maravilhoso, sabe? O masculino é maravilhoso, gente. Bastava ter criado esse aqui como unissex, porque ele não tem cheiro de homem nem de mulher. Ele tem cheiro de pessoa rica saindo de um carrão, sabe? Ele é meio baladeiro também, acho um cheiro bem de pessoa alegre, pra cima, jovem, sabe? Não que uma pessoa mais velha não possa ser assim pra cima e jovem, né? Porque eu já vou fazer, tipo, 30 anos, é, já vai fazer, tipo, 40. E a gente usa esse aqui, tipo, uau, sabe? Acho que super combina com a gente, pelo, pelo alto astral, não por ser baladeiro, que a gente não curte balada. Mas é um pergunta, tipo assim... Pessoa alegre, sabe? Divertida. É um cheiro muito bom. Nossa, maravilhoso. É um perfume que te traz até um alto astral, sabe? E tem cheiro de perfume caro. Pra mim, foi uma das melhores criações da Nuance. Nessa parte de perfumes inspirados, foi uma das melhores criações, né? Ele se inspirou no último Chonchou Vip Body Fever masculino e ficou incrível. Sem falar que projeta é demais. Meu pai sempre comenta quando o Eder tá usando. Sempre. Não deixei o Eder levar pra casa dele. Porque senão ele ia acabar com o perfume, eu também gostei do perfume. O próximo 
é esse aqui da TV Cosméticos, que é um inspirado no Chloe Love Story, que é uma pena, eu não tenho ainda. Adoraria ter. Tava amassadinho aqui, ó. Pingou perfume em mim. Ai, nem gostei. Ai, gente, ele é muito bom. Ai, parece que ele tem uma fruta gostosinha, sabe? No meio. Do... Pra mim ele é floral, mas você... parece que você sente uma frutinha ali no meio. Ele consegue ser fresco, delicado, romântico, tudo ao mesmo tempo. É, tipo, pra moças românticas, delicadas. Gente, ele é muito bom. Já usei diversas vezes. Me rende muitos elogios. Me traz uma sensação muito boa, de paz. Ai, de amor, de momento feliz, de romance, de véspera de casamento, sabe? Realmente, ele é muito nessa vibe. Ele também gosta muito quando eu uso. Chloe Love Story, da TB Cosméticos. Gente, agora no final de fevereiro vai voltar o estoque da TB Cosméticos. Então, fique de olho lá. Não tem o original, infelizmente, mas tem o da TB Cosméticos, que é maravilhoso. Tem ótimo desempenho na minha pele. O próximo é esse aqui, da Sacrato, que ele é inspirado no Tchun Tchun Vip Rosé. Eu tenho o original, com um pouco, tá vendo? Porém, eu uso mais o... O meu tá um pouco assim, porque ele veio da MAC Decante. É um decante no frasco, tá bom, gente? Não fui eu que usei isso tudo. Eu uso mais o da Sacrato. Esse aqui é o Sacrato 63. E ele, gente... Ele consegue ser mais forte do que o original. Inclusive, teve uma menina que falou, uma comprei o original e ah, fiquei frustrada porque não fixa direito no projeto. Falei, gente, já falei várias vezes que na minha pele o Tchan Tchou Vip Rosé também não projeta muito. Eu também fico frustrada porque a fragrância é muito gostosa, né? A gente fica, poxa, queria que todo mundo sentisse. E é filha da minha amiga, filha da minha amiga, filha da amiga da minha mãe, também falou, poxa, eu comprei, mas na minha pele não fica e tal. Eu falei... Pra mim, o da Sacrata é o melhor inspirado no Tchun Tchou Vip Rosé. Na verdade, essa linha Tchun Tchou, da Carolina Herrera, pra mim, a melhor marca de perfumes inspirados nessa linha é o do Sacrato. Tchun Tchou, Tchun Tchou Vip, Tchun Tchou Vip Rosé, Tchun Tchou Sexy, são muito similares e são bem mais potentes. Então, eles projetam na minha pele mais do que os originais quando eu tô usando. Então, eu gosto demais. Pra mim, também é um cheiro romântico. Tem aquele toquezinho de sofisticação, né, de menina mais riquinha e tal e romântica ao mesmo tempo eu gosto demais para mim me lembra uma tipo uma mulher romântica mais para tímida assim com vestido longo florido sabe tipo isso eu gosto muito dessa fragrância também o próximo é esse aqui que eu até tenho o original mas não encontrei para mostrar da Ode Malu que ele é inspirado no Tommy Girl gente sim o caiaque, caiaque aventura da, da Natura, parece sim um Tom Girl, mas não é idêntico, igualzinho, não é, na pele você, até em algum momento assim, borrifando o ar, você pode achar que parece muito, tipo, idêntico, não é. O da Ode Malu, eu achei bem parecido, tipo, muito igual. Tipo, você passa um, passa o outro, você não nota a diferença. No meu caso, foi assim, né? Então, pra mim, o da Ode Malu... Né, da linha assim, de campeão de similaridade, isso aqui tem que entrar porque ele é muito bom sem falar que ele fica projetando né, sem perder a delicadeza da fragrância, porque é uma fragrância gostosinha, lembra um pouquinho sei lá, lembra chá da tarde porque tem um cheirinho de chá com frutinhas, então ele é gostosinho, dá pra usar no calor, sabe? Dá pra usar todo santo dia, dá pra usar de dia, de noite, no frio, no calor, ambiente aberto, fechado. É um perfume muito delicinha. O Dode Malu, por ter alta concentração, ele fixa e projeta bastante, mas a fragrância não perde a delicadeza dela, mesmo projetando muito. Então, ele entra assim nesse top 10 com certeza. Eu tenho o original, mas eu não encontrei pra mostrar pra vocês. Meu quarto com esse de mudança tá meio bagunçadinho. E o último dos 10, lembrando que tem um extra, é esse aqui da In The Box, que é o Yes For Her, inspirado no Yes I Am, da Cacharrel. Ele não vem com isso aqui, fui eu que fiz de esmalte, porque eu amo esse perfume, eu pintei ele pra ficar fácil de achar, porque eu sempre perdi no meio dos outros. Ah, delicioso, sinto morango, mas não é morango, acho que é framboesa, né, que vocês falaram. Mas ele tem cheiro de boneca nova, que acabou de sair da caixa, muito gostoso. Ai, gente, muito delicinha e ele projeta muito, sempre rende muitos elogios. Eu acho que é um perfume que, se 10 pessoas experimentassem, 
Acredito que, tipo, nove pegaria esse perfume pra ser a assinatura delas. Porque é muito gostoso. Combina com... Ai, gente, combina com todo tipo de ambiente, sabe? É um cheirinho delicinha. Muito bom. Eu gosto muito. Delicado, princesinha e projeto é É inspirado nesse aqui, tá? E por último, que eu falei que teria um, seria tipo bônus, né? Que eu acho que em todos os tops ele apareceria, porque ele é o perfume... Virou o um perfume da minha vida, né? Um perfume que eu amo, que o Eder ama, que todo mundo que eu apresento ama. Tanto que nós escolhemos para ser o perfume que todos os convidados do nosso casamento vão receber, né? Nós encomendamos... 100 perfumes dessa fragrância para dar para as mulheres. No caso, então, não são todos que vão receber. Os homens vão receber um inspirado em outro perfume. Então, a gente encomendou 100 perfumes do Flor de Cerejeira da TB Cosméticos. Gente, ele é muito gostoso. Muito gostoso. Ai, o meu acabou. Só falta uma gotinha, olha. Eu tenho vários aqui, fico com a vontade. Ai, será que eu posso usar outra lembrancinha do casamento? Não deve fazer tanta falta, assim. Tem 100 lá, quem que vai perceber? Mas eu fico me segurando, sabe? Ele é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane. Vocês podem passar numa loja da L'Occitane e experimentar, tá? É, porque o da L'Occitane é um pouco mais caro. Ele custa 310 reais, 75 ml e o da TV Cosméticos acho que custa 90, 100 e vem 120 ml. Então eu prefiro, lógico, né? O da TV Cosméticos. Sem falar que o da TV Cosméticos na minha pele teve melhor desempenho, fixou e projetou mais. Não que ele seja uma bomba, até porque não é a proposta dele essa, porém ele conseguiu ter melhor desempenho do que o original, que foi bem caro por sinal, tá? Essa fragrância é tão gostosa, tão princesa, ela consegue ser fresca e com um toque azedinho ao mesmo tempo. Ai, gente, doideira, ela tem um frescor tão grande, parece até que mata a sede, só de você sentir o cheiro. Te traz um frescor gostoso, sabe? Ai, que delícia, gente, ele é muito bom. Eu não conheço uma pessoa que sempre sinta esse perfume e não se apaixone. Então, por isso que a gente escolheu para dar de presente no casamento. Porque ele transmite feminilidade, romantismo. É fresquinho, então dá para você usar em qualquer momento. Dificilmente vai incomodar alguém, vai dar uma dor de cabeça. Dificilmente. Então a gente conseguiu chegar numa fragrância que é e eu somos apaixonados. E que a gente acha que vai fazer muita gente se apaixonar por essa fragrância também. Foi escolhida para dar de presente e de lembrancinha para os convidados do nosso casamento. Flor de cerejeira da TV Cosméticos. E ele eu acho que vai ser o perfume da minha vida, sabe? Então a gente vai sempre ter algum guardado pra mostrar pros filhos, netos, enfim. Caso essa fragrância saia de linha um dia, a gente quer ter guardado, tipo como uma relíquia. E o estoque da TV Cosméticos volta agora no final de fevereiro, segundo eles, tá bom? Então fiquem de olho no site. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.